control of the extracellular pathogens. Pathogens, you know that these are the agents, ऐसे organisms, microorganisms जो body में infection cause करते हैं, उन्हें pathogens कहते हैं. अब वो pathogens different kinds के हो सकते हैं, like extracellular pathogen. Extracellular pathogen से मुराद है ऐसे ऐसे pathogens जो के cells के बाहर रह के उस cell को affect करते हैं. ठीक है मतलब वो सर्वाइव करते हैं आउटसाइड ऑफ अ सेल तो सच काइंड ऑफ पैथोजिन वुड बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजिन अब इन एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजिन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होगा इट वुड बी इन अ फॉर्म ऑफ स्क्रीटरी मॉलिक्यूल्स या हिमोरल कॉम्पोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इट विल कम इन एक्शन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पैथोजिन लाइक जैसे सिक्रिटरी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम तो सिक्रिटरी मॉलिक्यूल्स में Antibodies and the complement proteins, they are very important component of the secretory or humoral component. अब ये antibodies उन cells या immune cells से secrete होंगी और secrete होने के बाद वो जो extra cellular pathogen है उसकी killing करेंगी या उसकी neutralization करेंगी whatever the different processes are being there. लेकिन ये सारा process cell के बाहर होगा. That's why you can say that क्योंकि वो pathogen cell के बाहर reside कर रहा है. सेल के बाहर इट इज प्रेजेंट डेट्स वाई इट हैज जस्ट टू इलिमिनेट एक्स्ट्रा सेलुलरली सो द रोल ऑफ एंटीबॉडीज एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विच आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द स्क्रीटरी कॉम्पोनेंट और ह्यूमोरल कॉम्पोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दिस काइंड ऑफ कंट्रोल हैपन्स इन थ्री डिफरेंट वेज तीन डिफरेंट तरीके हैं जिनसे यू कैन से रेट सच काइंड ऑफ पैथोजिन हैज जस्ट टू बी रिमूव इनको टैकल किया जाता है इन इन ऑर्गेनिजम्स को इन एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजें को कंट्रोल इन तीन तरीकों से किया जा सकता है वो तीन तरीके कौन से हैं द फर्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन मींस के उस पैथोजन की न्यूट्रल उसको न्यूट्रल कर दिया जाए मींस उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसकी जो अबिलिटी है टू किल और टू कॉज इन्फेक्शन और डिजीज उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए डेट वुड बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन Second important way is opsonization. We have discussed already that opsonization is a process by which the process of phagocytosis can increase. Means extracellular, जो pathogen है, अगर वो उसमें opsonization का process होगा, तो वो extracellular pathogen phagocytose हो जाएगा, उसको phagocytic cells जो हैं, वो eat कर लेंगे. Very effectively, that process would be called as opsonization. The third is complement activation. It means complement proteins, which are, will activate. Ho jayengi, or as you know that the complement proteins, they are very good in lysing the pathogen or the bacteria or virus. That's why its elimination will happen. Its control will happen. So here we can see that the diagrammatic illustration of all of these three processes. The first one is neutralization. You can see here this is a bacterial toxin, which bacteria has excreted. और ये टॉक्सिन जब इस होस्ट सेल्स पे जाके बाइंड करेगा तो इट विल कॉजेज इट इट विल बाउंड टू द रिसेप्टर्स और ये इस सेल्स को क्या करेंगे डैमेज करेंगे नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दी क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है सारा प्रोसेस तो इसके अगेंस्ट क्रिटरी मॉलिक्यूल्स हैं और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रिटरी मॉलिक्यूल ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है दीज आर एंटीबॉडीज अब ये एंटीबॉडीज इस टॉक्सिन के अगेंस्ट स्पेसिफिक है वो इन टॉक्सिन के साथ पहले बाइंड करेंगी और इन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देंगी कि वो टॉक्सिन इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड ना कर सके अब वो जब रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर सकेंगे तो यू कैन सी डेट देर वुड बी द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सच काइंड ऑफ टॉक्सिन दिस इज द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन अब ये टॉक्सिन जो है ये फेगोसाइड के साथ ये एंटीबॉडीज मैक्रोफेजिस के साथ जो इसके रिसेप्टर्स हैं, इट विल बाउंड एंड अल्टीमेटली दीज टॉक्सिन दे विल बी गोइंग टू इंटरनलाइज और फेगोसाइटाइज और यू कैन सी रेड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इन टॉक्सिन का आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इनकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी तो दिस इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजिन द सेकेंड इंपॉर्टेंट वे इज ऑप्शनाइजेशन अब हेयर यू कैन सी डेट द बैक्टीरिया इज बींग देयर इट इज गोइंग टू डिजाइडिंग और प्रोपोगेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलरली सो अब एक्स्ट्रा सेलुलर इसको कंट्रोल कैसे होगा कि इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं प्रोड्यूस होंगी जो कि इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया को बाइंड कर जाएंगे और जब वो इस बैक्टीरिया को बाइंड कर जाएंगे तो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया का और एंटीबॉडीज का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके अगेंस्ट रिसेप्टर्स हैं कहाँ पे ये इम्यून सेल्स या फेगोसिटिक सेल्स पे 
or this complex will bound to this receptor, these other receptors, and as a result, it will cause the phagocytosis, or you can say the ingestion of these bacteria or extracellular bacteria by the phagocyte. This is the ingestion by macrophages. So this process is called as opsonization, means that the process by which the secretory molecules like antibodies, they will bound to the bacteria and ultimately increase the process of phagocytosis against such kind of bacteria. And the third important is complement activation. Here you can see that inside the blood, the bacteria, it is going present here. Or a blood may, you know that complement proteins they are being there. Now, on complement proteins' activation will be in any pathway. Se ho sakti hai. Alternate pathway, classical pathway, or lactin pathway. Se, tab uski activation will be So, you can see that these complement proteins, which are very active in nature, these are active complement proteins. Now, these complement proteins, क्या करेंगी उस बैक्टीरिया के साथ जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है उनके साथ बाइंड कर जाएंगी क्योंकि एंटीबॉडीज के ऊपर इन कॉम्प्लीमेंट का रिसेप्टर है एंड आफ्टरवर्ड जब ये बाइंड कर जाएंगी तो इट विल कॉजेस द लाइसिस एक तरीका तो ये है कि इसकी लाइसिस कर दें इस बैक्टीरिया की और दूसरा तरीका ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट इसके साथ बाइंड किया है ये इट विल कॉजेस कि ये इस एंटीबॉडी और बैक्टीरिया का जो कॉम्प्लेक्स है इसको मूव करा दे टुवर्ड्स दी फेगोसाइट्स जिसके ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हैं ऑलरेडी अगेंस्ट दी एंटीबॉडी दो आर कॉल्ड एज एफसी रिसेप्टर्स अब उन एफसी रिसेप्टर्स की वजह से इसका फेगोसाइटोसिस और इंजेक्शन का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा यू कैन से डेट ऑप्शनाइजेशन हो जाएगी ओके सो इन दिस वे यू कैन से डेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने दो तरीकों से हेल्प आउट किया इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजिन एक तो ये कि डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुई और उसने उस बैक्टीरिया की लाइसिस कर दी और दूसरा ये कि इन दी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज उसने एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया के कॉम्प्लेक्स की ऑप्शनाइजेशन कॉज कर दी और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गया एज अ रिजल्ट यू कैन से इन्वेडिंग एजेंट इन अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इट कैन बी रिमूव सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट थ्री वेज बाय विच दी एक्स्ट्रा सेलुलर लाइक बैक्टीरिया और वायरसेज है इम्यून सिस्टम